வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் க்ரௌண்டு அதில் வந்து லெவலிங் பண்ணால் அதோட ரீடிங்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம புக்கிங் பண்ணி அதிலேருந்து எப்படி ரெடியூஸ் லெவல் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ யூஷுவலாக கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் க்ரௌண்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா லெவலிங் ஸ்டாஃபோட ஹைட்டு கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி சேஞ்ச் பாயிண்ட் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் க்ரௌண்ட் ப்ராப்ளமில் வந்து முக்கியமான விஷயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பாயிண்ட் வந்து ரீடிங்ஸ்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் யூஸ்வலாக ப்ராப்ளம் வந்து வரிசையாக ரீடிங் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து சேஞ்ச் பாயிண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்காது அதில் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க தேர்ட் ரீடிங் சிக்ஸ்த் ரீடிங் எயித் ரீடிங் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பாயிண்ட் இதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஒன்ஸ் சேஞ்ச் பாயிண்ட்னு கொடுத்துருவாங்க இல்லை த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் ஷிஃப்டட் ஆஃப்டர் தேர்ட் ரீடிங் சிக்ஸ்த் ரீடிங் எயித் ரீடிங் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் ரவுண்டில் எந்த இடத்துல சேஞ்ச் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் ரவுண்டில் இந்த ரீடிங்கை வச்சு ஒரு சின்ன ட்ராயிங்கை வச்சு நம்ம டெமோ பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட்னால் இதான் ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் ஏ இது வந்து பாயிண்ட் பி இதான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட் ஸோ இது வந்து ஏ பாயிண்ட்னு வச்சுக்குவோம் இது வந்து பி பாயிண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பின்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஸோ இந்த இடத்துல ஏலேருந்து பி வரைக்கும் ரீடிங் அவங்க எடுத்துக்கிட்டே போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் என்ன டிஸ்டன்ஸுங்க கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேடியன்ட் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கிரேடியன்ட்டும் இதில் இருந்து எப்பயுமே சேர்த்தே கேட்பாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஸோ எப்பயுமே நம்ம போல் ஃபஸ்ட் ரீடிங் வந்து பெஞ்ச் மார்க் ரீடிங்காக இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் ஏவோட ஆரல் வந்து ஒன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ டூ அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பாயிண்ட் ஏவோட ஆரல் தெரியும் அங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் வந்து நான் அந்த க்ரீனில் மார்க் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இப்படி இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் ஹைட்டாக வரைஞ்சிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க ரீடிங் என்ன பண்ணுறாங்க ரீடிங் வந்து இங்கே எடுக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டாஃப் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க ரீடிங் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ வருது ஒன் மீட்டரை விட கம்மியாக பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ வருது அடுத்த ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் டூ எடுக்கிறாங்க ஸோ இதோட ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் வருது அடுத்த ரீடிங் எடுக்கிறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இங்கே இருக்குன்னா ஸோ இங்கே லெவலிங் ஸ்டாஃப் வச்சு பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்குது அடுத்த ரீடிங்கும் பார்க்குறாங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோரும் பார்க்குறாங்க ஸோ இதோட ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இருக்குது இது வந்து கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் க்ரௌண்ட் நம்ம நார்மல் க்ரௌண்டில் எடுக்கிற மாதிரி கிடையாது கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் க்ரௌண்ட்னால் அடுத்தடுத்த பாயிண்ட் வந்து கீழே ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் வரும் அந்த ஹைட் வந்து ஆறல் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் லெவலிங் ஸ்டாஃபோட ஹைட் வந்து கூடிக்கிட்டே வரும் ஸோ அப்படிங்கும்போது இப்போ நான் இங்கே ஃபிஃப்த் பாயிண்டில் வச்சு லெவலிங் ஸ்டாஃப் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் இப்படி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அது எந்த ரீசனுக்காக தான் கொஷினில் வந்து லெவலிங் ஸ்டாஃபோட ஹைட்டு கொடுக்குறாங்க யூஸ்வலாக எந்த ப்ராப்ளமும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க லெவலிங் ஸ்டாஃபோட ஹைட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் ரவுண்டில் தான் லெவலிங் ஸ்டாஃபோட ரீடிங் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ரீடிங் வந்து வரிசையாக பார்த்துட்டே வரணும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் ரீடிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஏன்னா கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட்னால் ஒன்று ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரணும் இல்லை ஹைட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் வருது பார்த்தீங்கன்னா சடனாக பாயிண்ட் டூ த்ரீ எயிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து சான்ஸே இல்லை ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்டில் அடுத்தடுத்த பாயிண்ட் அனுப்ப வரணும் லெவலிங் ஸ்டாஃப் ரீடிங் கூட்டிகிட்டு தான் வரணும் ஸோ அப்போ என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக த்ரீ மீட்டரோட அதிகமாக வந்
ఎయిట్ సెవెన్ టూ సిక్స్త్ సెవెంత్ పాయింట్ సో అడితే ఎన్న వరలో ఉంగ్లకు టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ కడితే సడన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇంక్రీస్ అయితే అవర్ వాల్యూ అడితే ఎయిత్ పాయింట్లో వచ్చిందిరుపాంగ అప్పుడు ఎన్న ఇరకం ఇన్స్ట్రుమెంట్ వంద లెవెనింగ్ స్టాఫ్ హైట్ కానాదు ఏనా మనం ఎనపడ ముడియదు టెలిస్కోప్ వంద ఇప్పుడు తిరిపి పాక ముడియదు తిరుపునా లైన్ ఆఫ్ కాలిబ్రేషన్ డిస్టర్బ్ అయరు ఇన్స్ట్రుమెంట్ మేన ఇరకదు అదుకు వంద సూటబుల్ కడయదు ఓన్లీ ఇన్ ద యాక్సిస్ లో మటదా సూతం సో అపనాదు టూ పాయింట్ అవన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఇస్ సెకండ్ చేంజ్ పాయింట్ సో అపనాదు ఇన్స్ట్రుమెంట్ వంద ఇంగ్లీష్ షిఫ్ట్ పనియరు సో అంద రీడింగ్ దా మతన పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ అడుత వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ అడుత రీడింగ్ వంద బి పాయింట్ లాస్ట్ పాయింట్ వంద టూ పాయింట్ సెవెన్ డబుల్ టూ సో ఇప్పుడు దా వంద పురంజకణం కంటిన్యూస్లీ స్లోపింగ్ రౌండ్లో ఇదా వంద ఇష్యూ ఏ మాకు చేంజ్ పాయింట్ వంద కొడుక మాట్టాగా నమ్మలా దా చేంజ్ పాయింట్ వంద నోట్ పడనం సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పాపం క్వశ్చన్లో వంద ఇందమారి పదనోరు రీడింగ్ ఇరుకు సో పదనోరు రీడింగ్ ఇరంచనా ఎత్తన చేంజ్ పాయింట్ వరదో అదర్ మైనస్ పనిగినా దా నంబర్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఏనా నంబర్ ఆఫ్ స్టేషన్ నంబర్ ఆఫ్ రీడింగ్ వంద నంబర్ ఆఫ్ స్టేషన్ కి ఈక్వల్ ఇరుకదు ఏనా చేంజ్ పాయింట్ ఇరంచనా అందదలో ఫోర్ సైట్ ఉంటది ఇరుకుం ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాతిట్టి త్రిపి అదే ఎడతలో బ్యాక్ సైట్ ఉంటది ఇరుకుం అబ్డింగం పోదు నంబర్ ఆఫ్ రీడింగ్ వంద కూడ ఇరుకుం ఎపేపే నంబర్ ఆఫ్ స్టేషన్ కి ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఇరుకదు సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ షిఫ్ట్ పన్నోన ఏనా అది అదే పాయింట్ లే ఫోర్ సైట్ పాకరం అదే పాయింట్ లే బ్యాక్ సైట్ ఉం పాకరం నమ్మ సో స్టేషన్ నంబర్ 1 సో నీ ఇపే వంద నంబర్ ఆఫ్ రోస్ పోట్ వచ్చిరలం 4 5 7 8 and 9 సో ఫస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ పాయింట్ 602 అడితే ఇదా వంద ఫోర్ సైడ్ అప్పుడు ఇది రెండు ఇంటర్మీడియట్ సైడ్ లో వరణం 1.234 1.860 2574 అడిత నాది పాయింట్ టూ త్రీ ఎయిట్ ఉంది అడిత ఇన్స్ట్రుమెంట్ స్టేషన్ అప్పుడు అదికి నేరా ఇరుకును పాయింట్ టూ త్రీ ఎయిట్ త్రిపి పాయింట్ నైన్ వన్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ సిక్స్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రిపి పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ లాస్ట్ రీడింగ్ ఫోర్ సైట్ లో లేదు టూ పాయింట్ సెవెన్ డబుల్ టూ సో మనం ఆరులాగా ఫస్ట్ పాయింట్ వంద కొడుతున్నాం క్వశ్చన్ ఏమైనా కొడుతున్నాగానా ఇంత మరి ఒక కంటిన్యూస్లీ స్లోపింగ్ రౌండ్ రోడ్ రీడింగ్స్ ఇది ఇదిలో వంద ఒవ్వరు రీడింగ్ కు నడువులో ట్వంటీ మీటర్ డిస్టెన్స్ హరిజనల్ డిస్టెన్స్ వంద ట్వంటీ మీటర్ నాట్ ఇంక్లైన్ డిస్టెన్స్ హరిజనల్ డిస్టెన్స్ వంద ట్వంటీ మీటర్ సో స్టాఫ్ యూస్ ఉండదు త్రీ మీటర్ రోలింగ్ స్టాఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్ రోడ్ ఆరులో వంద వన్ నైంటీ టూ పాయింట్ వన్ టూ టూ సో ఇప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ పాతీంగన్నా సో మనం హైట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ తెలియం ఫస్ట్ ఆరల్ ప్లస్ బ్యాక్ సైడ్ సో ఇంత హైట్ దా నమ్మ వేణు సో ఇంత హైట్ ఇందా దా ఇదోడ ఆరల్ ఇదోడ ఆరల్ ఇదోడ ఆరల్ కండుబడిక ముడి నమ్మలా సో ఫస్ట్ 192.122 పాయింట్ వన్ టూ టూ ప్లస్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ పోటో వన్ నైంటీ టూ ఇదా మధ్యనా హైట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ అడత పదేనా నమ్మకు వంద అడత వంద ఆరల్ కండుబడిక ఇలా పాయింట్ ఓడ ఇంత ఇన్స్ట్రుమెంట్ స్టేషన్ ఇంత స్టేషన్ ట్రిక్ల ఇదోడ ఇంత నాలు ఇంత మూడు ఇదోడ ఆరల్ రెడ్యూస్ లెవెల్ కండుపిడికను సో అది కనపడు ఉన్నా హైట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ మైనస్ సో ఇంత హైట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ల ఇరుంది ఇంత రీడింగ్ మైనస్ పనను సో మైనస్ పనం అప్డినా సో వన్ నైంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ జీరో సో అదే మరి ఇదోడ ఆరల్ వేణం అప్డినా మైనస్ అందువ ఎలాదమే అంత హైట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంత సెట్అప్ లో మనం సో ఇంత రీడింగ్ ఇంత పాయింట్ ఓడ ఆరల్ వేణా హైట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ వంద ఎవలో వన్ నైంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ టూ లో ఇరుంది ఇంత స్టాఫ్ రీడింగ్ మైనస్ పనం అప్పుడు ఏమైనా వరదు అప్డినా వన్ నైంటీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ సిమిలర్లీ ఫోర్ సైట్ లో ఇరుకదు సో వన్ నైంటీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ జీరో
ஸோ இதோட ஆரம்பிலேருந்து கண்டுபிடிச்சி ஆச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இங்கேருந்து இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ அது ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட்லேயே இங்கே பேக் சைட் பார்க்குறோம் ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட்டப்போட ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் ஸோ அதுக்கு என்ன வரும் ஸோ இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணணும் இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் சார் நைன்டி பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட்டை போட ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் அடுத்து இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆரோ மார்க் எல்லாமே ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் தான் ஸோ ஆன்சர் இதை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபோர் ஒன் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸையும் இதையும் ஆட் பண்ணால் தான் ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் எயிட்டி எயிட் ஒன் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் ஸோ ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருந்து எப்பயும் போல் இதை மைனஸ் பண்ணுறீங்க இதை மைனஸ் பண்ணுறீங்க ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ மீட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேருந்து அடுத்தது ஆரல் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்டே வரும் ஏன்னா அது வந்து கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட் ரேண்டமான பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது இப்போ வந்து அரித்மெட்டிக் செக் அரித்மெட்டிக் செக் நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பண்ண கால்குலேஷன் கரெக்டான்னு பார்க்குறது மட்டும் தான் ஃபீல்டில் இருக்க இறக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அரித்மெட்டிக் செக்னால் இங்கே நம்ம அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இதில் ஏதாவது அதை போட்டிருக்கோமான்னு பார்க்குறதுக்காக தான் அரித்மெட்டிக் செக் பண்ணுறோம் ஸோ ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் மெத்தடை பொறுத்தவரை ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட் அரித்மெட்டிக் செக்னது சிக்மா பேக் சைட் டிஃபரன்ஸ் சிக்மா ஃபோர் சைட் ஷு பி ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் டிஃபரன்ஸ் லாஸ்ட் லாஸ்ட் ஆர் ஸோ இதை ஃபுல்லாக சம் பண்ணணும் இதை ஃபுல்லாக சம் பண்ணி ரெண்டையும் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் இன்டர்மீடியட் சைட்டை விட்டுறணும் அதே மாதிரி இந்த ஆறுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் மீட்டர் தான் வரும் இதுவும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் இதுவும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஸோ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க கிரேடியன்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கிரேடியன்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் இந்த கிரே இந்த ஸ்லோப்பு இந்த கிரேடியன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஹரிசானல் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ரீடிங்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி மீட்டர்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இங்கே எத்தனை கேப் இருக்குது நம்ம ஒரு ரீடிங் இருக்குன்னா எட்டு கேப் இருக்கும் இப்போ எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்டேஷன் வந்து ஒம்பது ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்போ அதுக்குள்ளே ஒரு கேப் வந்து எட்டு கேப் இருக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி மீட்டர் இந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்துருக்கோம் தட் இஸ் ஏ ஃபஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் லாஸ்ட் ஆரல் தான் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் எயிட் ஸோ நமக்கு ஸ்லோப் தெரியும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ இது போட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ மெத்தட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் மெத்தடில் கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் ரோல் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்தவரை வந்து நம்ம கிரேடியன்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ சாரி நம்ம சேஞ்ச் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சேஞ்ச் பாயிண்ட் வந்து நம்ம தான் வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரீடிங் வந்து எங்கே சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது திடீர்னு சடனாக குறையும் ஸோ அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் தான் என்னது சேஞ்ச் பாயிண்ட் ஸோ இதே மாதிரி சேஞ்ச் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சு இதில் ஃபில்லப் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரீடிங் பேக் சைட்டு அடுத்த எல்லாம் இன்டர்மீடியட் சைட்டு லாஸ்ட் அந்த சேஞ்ச் பாயிண்ட் இருக்கிறது ஃபோர் சீட் வரும் அதுக்கு அடுத்த ரீடிங் அதே ரோல் இருக்கிற இதில் வரணும் ஸோ ரிமார்க்ஸில் வந்து எல்லாத்துலேயும் எழுதிடுங்க ஸோ திஸ் இஸ் பெஞ்ச் மார்க் ஏன்னா ஆரல் கொடுத்து இருக்கிறது தான் பெஞ்ச் மார்க் இது சேஞ்ச் பாயிண்ட் ஒன் இது சேஞ்ச் பாயிண்ட் டூ 
ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஸோ சேஞ்ச் பாயிண்ட் இருக்க இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பேக் சைட் இருக்கும் ஃபோர் சைட் இருக்கும் ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு அடுத்த ரீடிங் எல்லாமே எதுலேருந்து எடுக்க போகிறோம் இந்த ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ இன்னும் அடுத்து வந்து சர்வேயில் அடுத்த டாபிக்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல